அரசு நேயர்களுக்கு எங்கள் இனிய காலை வணக்கம் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து டாக்டர் வை தீபா டாக்டர் என் விக்னேஸ்வரன் பயிற்சி மருத்துவர் இயற்கை உணவை உண்டு வாழ்ந்தால் மருத்துவ நோய்கள் நமக்கு இல்லை இன்னைக்கு துரித உணவகத்தில் என்ன ரெசிபின்னு தானே பார்க்குறீங்க பயங்கர கேட்சியாகவோ ஒரு சர்ப்ரைஸான மேங்கோவில் புட்டிங் செய்யப்படும் ஸோ அதுவும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒரு மேங்கோ புட்டிங் வந்து செய்ய போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா புட்டிங்னாலே பிடிக்கும் ஜென்ரலாக இனிப்புனாலுமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஆர்வமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயும் நம்ம வந்து மேங்கோவில் வந்து நம்ம ஒரு புட்டிங் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இது எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க அது எப்படின்னு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மேங்கோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் மேங்கரீனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேங்கரீனா இண்டிகா அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஏசியாவில் தான் அதிகமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிங் ஆஃப் த ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மேங்கோ சம்மருக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டு ஸோ இந்த சம்மருக்கான ஸ்பெஷலில் நம்ம வந்து மேங்கோ புட்டிங் வந்து செய்ய போகிறோம் வணக்கம் நேர்களே நம்ம செய்ய போகிற மேங்கோ புட்டிங்க்கு என்ன டைப் ஆஃப் மேங்கோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நல்ல பழுத்த கணிஞ்ச மாம்பழமாக ஒன்று எடுத்துக்கோங்க மாம்பழத்தை தெரிவு பண்ணும் பொழுது இந்த அதிகமான செயற்கை உரங்கள் மேலே பூச்சி இல்லாததாக எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக மாம்பழத்தை சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவக்கூடாது அதை மறந்துட வேண்டாம் மாம்பழத்தை நல்லா கழுவிட்டு அதோடைய தோலை சீவிட்டு உள்ளே இருக்கிற சதை பற்றை எடுத்து நம்ம அரைச்சி கூழ் மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இந்த கூழை தான் நம்ம வந்து அகர் அகர் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம புடிங் செய்கிறதுக்காக எக்காரணத்து கொண்டும் இந்த கூழை வந்து சூடு பண்ணி அகர் அகர் கூட சேர்த்தக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நம்ம இனிப்பு சுவைக்காக கொஞ்சமாக கரும்பு சாறு எடுத்திருக்கோம் ஏற்கனவே மாம்பழத்தில் இனிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதால ரொம்ப கம்மியான அளவு நம்ம கரும்பு சாறு எடுத்தோம்னா போதும் அப்புறம் நம்ம எடுத்துருக்கிறது கடல் பாசி அகர் அகர் பார்க்கறதுக்கு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சுடு தண்ணியில் போட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து கரைஞ்சிரும் அந்த சுடு தண்ணியை தான் நம்ம வந்து எசன்ஸ் கூட அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நேச்சுரல் எசன்ஸ் கூட சேர்க்க போகிறோம் அகர் அகரை வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு லேசாக கலக்கினீங்க நாம் கலக்கினீங்கனாலே அது வந்து தண்ணி மாதிரி கரைஞ்சிரும் கொஞ்சம் நிறைய அகர் அகர் போட்டு சுடு தண்ணியில் கலக்கினீங்கன்னா இருகுன மாதிரியான ஒரு பதத்துக்கு வரும் அந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி எதமான சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாம்பழம் எசன்ஸை அது கூட கலந்துட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மோல்ஸில் ஊற்றி ஆற வைக்க அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வித்தின் ஒன் ஹவர்க்குள்ளே வந்து ஒரு சாலிடான ஜெல்லி ரெடி ஆகிடும் இது தெரியுது இல்லை இது நல்ல கப்பு மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கல் அந்த ஷேப்ஸில் வந்து நம்ம அதை ஊற்றினாலே அந்த ஷேப்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஜென்ரலாக குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜெல்லி கடைங்களில் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்க மேம் அதில் வந்து ஜெலாட்டின் ஆட் பண்ணுவாங்க மேம் ஓகே அந்த ஜெலாட்டின்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்க மேம் ஆக்சுவலாக அகர் அகர் அப்படின்றது சி வீடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து இதுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையவே இருக்கு இதில் ஃபேட் கிடையாது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது அண்ட் நோ சுகர் ஆல்சோ ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் டீடாக்ஸிஃபைங் சொல்லலாம் இதில் ஐயனும் கால்சியமும் அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாகவே நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு இந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி தான் ஜாஸ்தி யூஸ்வலாக இந்த இனிப்புனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னேன் அதுவும் இந்த மாதிரி புட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க நிறைய கப்பில் ரொம்ப விரும்பி அது எடுத்துப்பாங்க அதில் வந்து ஜெலாட்டின் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷனை அதிகமாக்கி கொடுக்கும் ஆனால் அதே இது அகர் அகர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களோட பிளட் சுகர் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டராகவும் ஆட் பண்ணுது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஈவன் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இது பெரியவங்களுக்கும் நல்லது ஏன்னா பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை இது ரொம்ப ஈஸியாக கிளன்ஸ் பண்ணுது பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸையே ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இது கிளன்ஸ் பண்ணுது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபர் ஆனது அவங்களோட பவல் மூமெண்ட் அதிகம் பண்ணுறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் கூட பார்த்துக்க முடியுது ஸோ நிறைய பேருக்கு அகர் அகர் அப்படின்னாலே வந்து இது வித்தியாசமாக இருக்குது இது வந்து ஃபுட் அடல்ட்ரன்ஸ் இல்லை இது ஹெல்த் இஷ்யூஸை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு பயம்லாம் இருக்கும் பட் இட் இஸ் வெரி சேஃபர் டு யூஸ் பட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு குவான்டிட்டியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம டெய்லி செய்ய போகிறதில்ல இதை வந்து குழந்தைங்க வெளியில் சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லேயே ஒரு ஹெல்தியான வேலை நம்ம செஞ்சு கொடுக்கறதுனால தாராளமாக அவங்களோட ஹெல்த்தை வந
ஸோ இது வந்து இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹார்ட்னே சொன்னேன் ஏன்னா இப்போது ரத்த குழாயில் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்குது அப்படின்னும் போது இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹார்ட் ஸோ அப்போ அவங்க பிபி சுகர் இந்த மாதிரி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸும் வந்து இட் இஸ் சேஃபர் டு யூஸ் பட் இந்த மாம்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெலோரிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அவங்க நார்மல் ஃபுட்டோடு சேர்த்து எடுத்துக்கும் போது இதோட குவான்டிட்டியை அவங்க கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அவங்க இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாமே தவிர நாட் ஆஸ் அன் ஃபுல் டயட் அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது அவங்களோட சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவங்களோட பிபி பேஷண்டாக இருந்தாலும் தாராளமாக இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அகர் அகர் நமக்கு எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்குதுங்க மேம் அதனால சீசனை பொறுத்ததுக்கு ஏதாவது இந்த சீசனில் இதை எடுத்துக்கிறது நல்லது இந்த சீசன் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா மேம் இல்லை இது வந்து நம்ம எல்லா சீசன்லேயும் எடுத்துக்கலாம் சிலர் வந்து தண்ணியிலேருந்து கிடைக்கிறதால குளிர் காலத்தில் எடுத்துக்க வேண்டாம் வெயில் காலத்தில் மட்டும் எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம்லாம் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது எடுத்துக்கிட்டா ஆசமாக வருமா அப்படின்ற ஒரு இது கூட இருக்கும் தாட் கூட இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெலாட்டினஸ் ப்ராடக்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு காஸ் பண்ணும் பட் இட் இஸ் நாட் த காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் ஃபார் மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் சளியை இது உற்பத்தி பண்ணலை ஆனால் சளி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தை கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணலாம் எப்போவுமே சளின்றது வந்து இட் இஸ் அ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அது எப்போ வரும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து அந்த ஆர்கானிசம் ப்ரீட் ஆகும் போது தான் அவங்களுக்கு அந்த கோல்டு காஃப் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வரும் அந்த நேரத்தில் மியூக்கஸ் அதிகரிக்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம எடுக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாஸ்தி ஆகுது இப்போ சில பேருக்கு சளி இருக்கும் போது இது எடுத்தாங்கன்னா அது அதிகமாகும் அதனால் இதை சாப்பிட்டு தான் சளி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி இல்லை இனிப்பு வந்து ஜென்ரலாகவே இனிப்பு அதிகமாக எடுக்கும் போது மியூக்கஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண தான் செய்யும் ஸோ அந்த சளி இருக்கிற நேரத்தில் இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதனால் ரெய்னி சீசன்ஸில் கொஞ்சம் ரேராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சம்மர் சீசனில் இதை நம்ம தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு ஈவன் இதை நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணோன்னாக்கா அந்த ஒரு சில்னஸோட கொடுக்கும் போது ரொம்ப குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஈவன் நமக்கே வந்து அதை பார்க்கும் போது அந்த ஒரு டெம்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சாப்பிடணும் அப்படின்றது மேம் இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குலாம் அப்போ ஒகர் அகர் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா மேம் கண்டிப்பாக கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ஏன்னா அதில் ஃபைபர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைப்பா அதனால் அவங்களுக்கு பவல் மூமெண்ட்டை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நம்ம இந்த ரெசிபியில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம மாம்பழத்துலேயும் அதிகமான ஃபைபர் அதுலேயும் அகர் அகர்லேயும் ஃபைபர் இது ரெண்டுமே சேர்த்து நல்ல ஒரு ஹெவி டயட்டாகவே கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அது நல்ல ஒரு பல்கினஸை கொடுத்து அவங்களோட பவல் மூமெண்ட்டை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மேம் இப்போது ஜென்ரலாக இருக்க ஒரு கருத்து வந்து மாம்பழம் சூடு மா காய் வந்து குளிர்ச்சி அதனால் மாங்காய் நிறையா சாப்பிட்லாம் மாம்பழம் வெயில் காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்களா கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு மாம்பழம் சாப்பிட்டா கட்டி வரும் மாம்பழம் சாப்பிட்டா பாடி ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஈவன் ப்ரெக்னன்சி டைமில் எடுத்துக்கக்கூடாது சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது அபோட் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேருக்கு இதை பற்றிய ஒரு மித்து இருக்குது ஆக்சுவலாக மாம்பழம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வெளியில் கொண்டு வரும் இதோட இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தண்ணி நிறைய குடித்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பாடி ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம தாராளமாக வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது அதோட எடுக்கும் போது தண்ணி நம்ம நிறையா குடித்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் சப்போஸ் ஃபார் த டாக்ஸின்ஸ் எலிமினேஷன் எப்போவுமே ஒரு கழிவுக்கு வந்து வெளியேறதுக்கு ஒரு வே வேணும் இப்போ ஒரு இடத்துல கழிவு தங்கி இருக்குன்னா அது உடம்புல இருந்து வெளியேறதுக்கோ இல்லை அந்த இடத்துல இருந்து அது வெளியேறதுக்கோ அது ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை ஸோ அதுக்கு நம்ம வாட்டர் நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டாக்ஸின்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வெளியேறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மேம் இப்போ மாம்பழம்ல கலோரி அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க மேம் நம்ம கரும்பு சார்லையும் கலோரி இருக்குங்க மேம் அப்போ டயபெட்டிக் இருக்கவங்க ஒபஸ் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குங்களா இது கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு இதில் கலோரிஸ் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி சுக்ரோஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அது தான் சொன்னேன் இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபைபரானது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஜெலாட்டினஸ் ப்ராடக்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தனா ஒரு கூல் மாதிரி ஜெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இது ஃபார்ம் ஆகி உடனே நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேறிடாது இது அப்படியே இருந்து நம்மளோட இன்டஸ்டைனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அந்த இன்டஸ்டைனல் ஃப்ளோரா மெயின்டைன் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து இன்னொ
இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஜெல்லியை வந்து அதோட டேஸ்ட்டுக்காக அந்த குழந்த அதை செலக்ட் பண்ணலை அதை பார்க்கும்போது அதோட கலர் தான் வந்து அதை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஈவன் பெரியவங்களுக்கு கூடமா அந்த கலரை பார்க்கும்போது தான் இந்த கலரை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தூண்டு வைக்கிறது ஸோ இது இந்த ஆர்டிஃபிஷியலான அந்த கலரிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களோட உடலில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி கிட்னியில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் நாளடைவில் அவங்களுக்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரலாம் பித்தப்பையில் கல் இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த ரெ இது வந்து நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இதில் அகரகர் நம்ம சேர்க்கறதுனால அவங்களோட டைஜஷனுக்கு இது பெஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இந்த மேங்கோ எடுத்துக்கிட்டால் இன்டைஜஷன் வரும் அதாவது ரொம்ப ஸ்டமக் அப்செட் ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் கூட வரும் ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி டைஜஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு டைஜஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் இந்த மேங்கோலேயோ இந்த சுகர் கேன் ஜூஸ்லேயோ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பெக்டின் ஆனதோ இந்த என்சைம்ஸ் ஆனதோ நம்மளோட ஜீர்ண சக்தியை அதிகரிக்குமே தவிர அதே நேரத்தில் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங்கையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுமே தவிர இது அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் இதை சாப்பிட்றதுனால ஸ்டமக் அப்செட் கிடையாது பட் எவ்ரி திங் லிமிட்டேஷன் அந்த லிமிட்டேஷனோடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இன்னும் நிறையா ரெசிபிஸோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்